bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackie, espero que todas se encuentren muy bien. Si es tu primera vez viendo este videito, espero que me brindes tu apoyo y te suscribas allá abajito en el botón rojo. Y bueno, bonitas, ahora quiero mostrarles las cositas que me envió el correo. Ya como ustedes saben, soy mamá de dos babies, así que a veces sí se me complica ir a las tiendas y comprar a 100 personas. Así que he estado comprando varias cositas y este mes de diciembre que pasó o he dicho el año pasado así que si gustan mirar las cositas que, que ordené nada más quédense viendo y bueno mientras esta va a ser la primera parte porque no quiero que este video se haga muy muy largo así que lo voy a dividir en dos partes para que así no este no se haga demasiado largo y voy a comenzar bonitas primero mostrándoles esta cajita de acá que es de Tarte en esta cajita como pueden ver este, pedí varias cositas porque tenían un 35% de descuento Así que dije voy a aprovechar y voy a agarrar varias cositas que tengo ganas de probar Y bueno, entonces la primera cosita que me encargué fue este corrector de Tarte Pero lo agarré en un tono oscuro, en el tono Deep Ya que esos, estos correctores también los puedes utilizar como para hacerte tu contorno Así que voy a estar viendo qué tal, como les digo es un tono bastante oscuro y siento que va a estar perfecto como para mi tono de piel. Agarré este lápiz que es el Fake Awake. Es un tono así um, bastante nude como para ponértelo en la área, en, 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 el, en la línea de agua. Y es este color de acá. Lo que me gustó es el empaque, está precioso. Pero también lo que me gustó es que tiene como un smudger para como para que lo puedas difuminar si lo quieres utilizar como de otro de otra forma me gustó bastante y también me encargué dos pares de pestañas de esa marca me agarré las que son no sé ahorita se las voy a hacer una toma para que puedan mirarlas Me gustaron bastante cómo se mira y ya estoy muy, muy ansiosa por, por utilizarlas. A ver qué tal. Como ustedes saben, esta marca de Tarte es cruelty free, así que me gusta muchísimo apoyarlos. En Too Faced también pedí varias, bueno, no pedí varias cositas, nada más pedí una cosa, creo yo. Ay, no me acuerdo cómo se ve aquí. En Too Faced hice esta orden de dos cositas. Bueno, no fueron a la misma vez, fueron en diferentes... Um, en diferentes días esta que es un blush y ese es el Sweethearts Perfect Flush Blush y este es en el tono ya les diré este es en el Sparkling Blenny que es un tono así como peach, así bien como melocotón, duraznito me encantó esto yo tenía muchísimas ganas de comprar uno parecido y este me salió creo que en 15 o en 10 dólares así que fue muchísimo muy muy buena esa oferta porque como sabe esos cuestan como 35 dólares así que 25, I mean, 15 o 10 dólares que pagué se me hizo súper bien y tenía free shipping también de la nueva línea que tiraron que es la de la Peach de la Peach Collection me agarré lo que fue este trío que trae lo que es un bronceador un rubor y un iluminador y de verdad que están hermosos son little peaches y se miran bien bien tiernos y este grandote trae el peach así grandote me gusta bastante el aroma es riquísimo en Colourpop me hice también una orden porque tenían muchísimas promociones en diciembre así que aproveché yo yo pensando que me había quedado sin la colección de Mariah este, le dije a mi esposo oh, pues este, ya no, no sé qué pasó, a Mac me dijo que no me iba a enviar el paquete y no sé qué pasó, la cuestión, le dije ah pues quiero agarrar otra cosa y entonces miré que en Colourpop tenían este que se llama Peachy King y entonces le dije que quería esto en vez de lo otro. Pero este resulta ser que de todas formas sí me enviaron el otro paquete y sí se lo cobraron. Así que doble regalo para mí. Y bueno, estas son cuatro sombras de la colección que son las Peach, Peachy King. Trae cuatro sombras y están bien bonitas. Trae esta que esta es la Kennedy. Y este otro es el color Bandit que está bien bonito. Este otro es el color Cornelius. Cornelius. Y el último que viene por acá es este color que se llama Crimper. También me encargué ahí mismo. Este fue creo que un regalo. Estaban dando esto por la compra de algo que tú hicieras. Y este es en el tono Monday. Y es un liquid lipstick ultra mate. 
Esos no me gustan mucho la verdad Pero si te pones un lip gloss uh, encima sí se mira muy bonito Y te hace ver los labios bien así Gorditos, bien jugositos Bien bonitas, me agarré la colección Esta que es el Pursuit Me eh, Son seis labiales Uh, mate, pero de diferente estilo como pueden mirar, son diferentes a los a los liquid lips que son labiales, labiales tienen uh, seis tonos y de verdad que me he escuchado muchas cosas buenas de estos labiales, como pueden ver son bien fáciles de aplicar, porque son finitos, así que súper súper bien aquí tengo a mi bebé, estaban muy muy bien, la promoción no estaba nada caro, así que me encantó por eso y la cajita está que está hermosa y les voy a mostrar unas compritas que hice esto fue cuando andábamos de Christmas shopping comprando para todo el mundo este pasé a la tienda japonesa que es la marca es, se llama Daiso y ahí me agarré lo que fue este eh, paquetito que se le he visto mucho a la muchacha a Paola este, y es un porta este, porta pestañas o no sé cómo se diga y me encantó bastante y está bien, bien bonito me encanta ir a esa tienda Daiso porque tiene un montón de cosas lo único que sí me queda un poco retirado también agarré estas pestañas que son así, uh, me gustaron bastante cómo se me miran, nada más que son un poco duritas, así que tienes que estarlas así como que Um, está las mangoneando para que te queden bien pero sí me gustaron bastante cómo se miran en mis ojos también me agarré estas otras pestañas de la marca Ardell y estas son las Glamour quería comprarme las Wispies pero no habían así que me agarré estas ahorita son como que con pestañas y todo eso y también ahí en, a esa vez que andábamos ahí en el mall me fui a esa tienda que se llama Icing y me agarré lo que fueron estos, estos, estos tres chokers o chokers la cual yo lo compré por este negro me fascinó muchísimo y este y solo me costó como un dólar creo que un dólar o unos 50 así que me encantó bastante es una compra en Ulta y esto fue en diferentes uh, ocasiones no fue en la misma creo que fue la primera vez que hubo un 20% de descuento después me enviaron otro que había un, varias promociones así que todo lo metí en una misma cajita pero no todo lo compré de una sola vez y por la compra que hice me enviaron esta cartera que está preciosa Está como brillosa, pero en realidad es como la tela, es de esa forma, me gusta bastante. Es bien suavecita y me enviaron, por eso me encanta Ulta, porque te envían un montón de cosas sin necesidad que tener puntos y todo eso. Así que me, me enviaron un montón de cosas que no se las voy a mostrar porque si no, no terminaría hoy. Pero definitivamente esta bolsa me tiene enamorada. Les digo, estas compras las hice en diferentes ocasiones, no todas de un solo, pero les quiero mostrar que me agarré estas dos bases de maquillaje de la marca L'Oreal primero me agarré la 108 que es la Caramel Beige me quedó bastante oscura así que otra vez que hice otra orden me agarré esta que es la 107 y esa me quedó como que perfecta así que pienso mezclarlas o esta utilizarla para el verano y esta para ahorita que es el invierno oh my god me tienen encantadas estas bases si tú no has comprado esta base cómprala porque de verdad que es tan tan buena, son tan no son tan económicas pero son tan buenas que valen la pena yo estoy enamorada, tiene una cobertura mediana, si tú te puedes poner dos capas también lo puedes hacer así pero este, yo con una capa estoy perfecta, me gusta bastante no es completamente mate, pero aunque dice que sí es mate, pero no sé, te da un acabado hermoso, perfecto, me gusta bastante, esta cosita que les voy a mostrar, esta la compré en Bulletin y creo que me costó como $3.99 y este producto lo he visto en, en Target por $10.99 $12.99 así que este es un corrector de la marca Physicians Formula y yo lo agarré en el Medium Deep y de verdad que me quedó perfecto, vamos a estarlo utilizando para ver qué tal sale, y ahorita es este ahí en la página de Ulta tenían esta marca de NYX compra uno y te llevas el otro a mitad de precio así que aproveché y agarré lo que fue esta paletita de contornos e iluminadores de la marca de NYX y de verdad que estoy muy muy ansiosa por probarla vamos a ver qué tal me funciona a mí viene ahí mismo como les digo 
la oferta que estaban dando en Ulta. Este también me agarré lo que fue esta BB Cream de la marca de Nex y es en el tono Golden y me gustó esta BB Cream porque siempre las BB Creams como que tienden a ser con unas, un subtono como, um, como rosado. Así que si tú eres trigueña de verdad que tienes un poco de dificultad de encontrar una BB Cream que, que, te, que te ayude. Entonces esta de verdad que me quedó perfecta, me gustó muchísimo. El acabado te da este, tu piel pero muchísimo mejorada. Entonces déjenme decirles que me agarré lo que fue esta esponjita, traía dos, esta es de la Real Techniques Eyes, es para las esponjitas para lo que son las, las ojeras o para aplicar tu corrector o cualquier cosa que quieras aplicar aquí cerca del área de los ojos. Esas esponjitas de verdad que me han encantado muchísimo, son igualitas a las grandes, a las que son anaranjadas, pero nada más que son chiquitas, son suavecitas, me han encantado y de verdad que sí se las recomiendo. Cerré lo que fue este corrector que es para corregir lo que son las ojeras, es en un, en un tono medium, este es el color medium, pero es una tonalidad así como rosadita, este sirve muy bien para nosotros las que tenemos las ojeras así de mapache <ríe> y bueno ese, me agarré ese producto también me agarré otro lápiz que es el uh, micro brow pencil este me lo agarré si no me equivoco en el color chocolate uh, a mí me gusta muchísimo el de brunette pero le quise cambiar el chocolate para ver qué tal me sale creo que ese es un poquito más oscuro así que vamos a mirar cómo nos va con ese tono este me agarré lo que es este uh, contour stick es para contornearte lo que es tu rostro lo agarré en el tono deep ya que este siempre lo agarro en el color medium no exactamente este pero tengo uno de hard candy que lo agarré en medium y no puedo utilizar lo que es el color más claro porque es muy claro para mi tono de piel así que decidí agarrar este y ese sí siento que va a ir muy bien para mí para iluminar lo que es esta área sí siento que va a estar perfecto y del otro lado es el para hacer el contorno así que vamos a mirar qué tal miren pigmenta muy bien se mira muy bien vamos a ver cómo se va a estar difuminando y a ver si me gusta muchísimo como el de hard candy también decidí agarrarme lo que fue este polvo de NYX que es el banana powder ahí mismo me agarré lo que fue este rubor de la marca Palladio que he escuchado muchísimas cosas buenas de esta marca y este decidí agarrarme este rubor que es en el color uh, herbal matte blush y así creo que se llama Herbal Matte Brush No sé la verdad pero el tono está precioso Agarré lo que fue este iluminador de la marca Essence Que es en un tono, es el número 10 y es el Be My Light Y este también he escuchado muchas cosas buenas Esta compra me la hice en la tienda Yo fui por, a buscar el iluminador de mi amiga de Laura Geller Y de verdad que cuando le hice swatch quedé encantada, enamorada y dije yo, yo necesito también uno para mí. Y este iluminador no es tan, no es económico, bonitas, pero de verdad que sí vale la pena porque miren esa pigmentación. Está hermoso. Y este es en el tono Gelato Swirl, Swirl o algo así. Este y está hermosísimo. Entonces me regalaron este lápiz que es para los labios. Y este es un lápiz ah, para eliminar los labios contra el agua en un tono que está precioso. Como pueden ver ahí está muy muy bonito. Bonitas, creo que hasta aquí va a llegar esta primera parte de mis compritas a parar por acá. Y les voy a subir enseguida el videito de este que me trajo el correo parte número 2. Así que muchísimas gracias por mirar este videito. Las espero por el otro también. Si dos camilitas.